conformandosi agli intenti programmatici della pittura metafisica finalizzata alla costituzione di un universo parallelo alla natura e governato da leggi a essa estranee, De Chirico realizza una personale interpretazione del ritratto attraverso il meccanismo dell'eternizzazione simbolica del personaggio raffigurato. L'esempio che vi propongo è un ritratto del 1914 che De Chirico realizzò per celebrare Apollinaire, poeta, scrittore, critico d'arte e drammaturgo francese morto nel 1918. Divenuto celebre in tempi relativamente recenti, il dipinto è uno dei più conosciuti di De Chirico e tra quelli più amati dai suoi realisti. Lo consideravano quasi una testimonianza delle facoltà di preveggenza dell'artista, poiché egli avrebbe qui prefigurato la ferita alla testa che Apollinaire riportò in guerra a distanza di pochi anni dalla data del quadro. Nei dipinti dedicati a Guillaume Apollinaire, il recupero della pratica classica di celebrare l'eroe divinizzandolo raggiunge risultati particolarmente alti e sorprendenti. Dal fondo del dipinto emerge il profilo nero del poeta, con disegnato a livello della fronte un cerchio con i bersagli dei tiri a segno, il cui centro corrisponde alla tempia. Il punto esatto in cui Apollinaire il 17 marzo 1916 venne colpito da una scheggia di granata. Dalle prospettive molteplici del quadro emerge come una quinta bianca sulla quale sono tratteggiati i profili di un pesce e di una conchiglia. In primo piano un busto di marmo di gesso vagamente androgeno incrocio tra un Apollo e la Venere di Milo porta un misterioso paio di occhiali scuri come quelli dei ciechi. La carica simbolica di Apollinaire è congelata all'interno dello statico biancore del busto in primo piano. La fisionomia del poeta è invece accennata nell'ombra sullo sfondo. Il pesce e la conchiglia rappresentano le qualità eterne della poesia e gli occhiali neri invece il dono di Apollinaire di farsi interprete della complessità poetica del nuovo secolo. Forse però più semplicemente si tratterebbe di una metafora del poeta come veggente, privo della vista come Omero, ma il solo in grado di sentire la luce accecante della poesia. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.